Ben trovati con l'informazione del TG Sud. Basta alle guerre. Questa mattina si tiene di fronte la prefettura per dire stop ai conflitti in Palestina e in Ucraina. Questo è il nostro servizio del giorno. Questa mattina a Trapani si è svolto un sit-in dinanzi alla sede della Prefettura nell'ambito della giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina. La mobilitazione è stata promossa dalla CGL e da tante associazioni per dire basta alle guerre. Stamattina come in molte province italiane la CGL di Trapani ha promosso insieme alle associazioni questo momento di mobilitazione. Oggi decorrono i due anni dall'invasione della Russia Oggi sono anche trascorsi cinque mesi dall'invasione alla striscia di Gaza. Quello che sta avvenendo in molte parti del mondo denuncia una situazione di gravità e di allarme. Noi oggi vogliamo creare l'inizio di un movimento che dica assolutamente no alla guerra e che dica invece sì alla pace. La pace è, è costruzione, democrazia e giustizia sociale. Tutto ciò viene meno nel momento in cui c'è la guerra e muoiono persone che non hanno assolutamente colpa delle scelte, delle decisioni che invece politiche ci stanno mettendo in campo. Chiediamo una forte partecipazione da parte di tutti per far sì che nel nostro, nella nostra nazione si prendano delle posizioni precise contro la guerra, che si annullino gli investimenti per quanto riguarda l'industria bellica. I veri problemi del nostro paese sono ben altri. Il tema del lavoro, la giustizia sociale, le condizioni di vita delle persone e soprattutto le condizioni di diseguaglianza che stanno aumentando sempre di più. Dobbiamo combattere questo fenomeno e si fa concretamente attraverso delle scelte scelte che i nostri politici si devono impegnare a fare. Da Trapani sono in eh, contatto quotidiano con eh, le persone in Ucraina, con i miei genitori, con i miei parenti e con altre persone che stanno lì. Comunque la situazione non è cambiata per nulla, soffrono tantissimo, sono tutti sfiniti, ma maggiormente soffrono i bambini perché i bambini non hanno più la possibilità di andare a scuola perché stanno soltanto nei rifugi, non hanno possibilità di dormire perché allarmi aerei suonano di notte la questione è drammatica oramai le persone si sono rassegnate e non sanno come andrà a finire e questa cosa deve finire più oggi che domani perché oramai le persone non ce la fanno più lavorano sotto, sotto le bombe e vivono sotto le bombe oramai è diventata quasi quasi la normalità il paese quasi non esiste più perché gio giorno dopo giorno rovinano le infrastrutture le bombe cadono sulle abitazioni private su ospedali non c'è più la vita in Ucraina e questo non è ammissibile nei nostri giorni. Noi dobbiamo gridare no alla guerra in tutto il mondo, non in Ucraina, in tutto il mondo. Con la guerra non ci si arriva da nessuna parte. Torniamo tra pochissimo con tutte le altre notizie. Annalisa Bianco non si dimette, la Presidente del Consiglio Comunale di Trapani lo ha comunicato in una lettera inviata alla stampa. Sospesi i conferimenti RSU, continua a tenere banco nel trapanese l'emergenza rifiuti, grido d'allarme della SRR Trapani Nord. Ricorreremo in Cassazione, Nicola Catani ha annunciato che impugnerà la sentenza che lo ha visto decadere dal ruolo di deputato in favore di Giuseppe Bica. Il teatro consagra verso il completamento, importante passo in avanti verso l'ultimazione della struttura a Gibellina. Per lo sport, esame San Cataldese, il Trapani è alla ricerca della dodicesima vittoria di fila domani alle 15.30 al provinciale la sfida contro la San Cataldese impegnata nella corsa salvezza e per l'approfondimento in ricordo di Giovanni Ingoglia al giornalista trapanese scomparso nel febbraio di tre anni fa è stata intitolata la sala conferenze della sede di Asso Stampa Trapani. Ancora un ben trovato da parte mia di tutta la redazione de, di Telesud, Annalisa Bianco non si dimette da presidente dell'Assemblea Consigliare, lo ha annunciato lei stessa con una lunga lettera inviata alla stampa. Il caso è chiuso? Pare proprio di no, almeno per quanto riguarda le fibrillazioni interne alla maggioranza che sostiene il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. 
La Presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Annalisa Bianco, spiega le sue ragioni con una lunga nota sull'operazione Aspide svolta dalla Procura di Trapani che ha portato a varie misure cautelari lo scorso 11 dicembre. Sono state lunghe e dolorose settimane per lei e per chi le sta accanto. Lo precisa immediatamente la stessa Annalisa Bianco, provando a spiegare perché ha scelto di rimanere in silenzio fino a ieri. Un silenzio, sottolinea, che non è mai stato di vergogna o di paura, ma un silenzio dettato dal rispetto, il rispetto della verità della magistratura, degli elettori e a loro soprattutto che si rivolge agli elettori. Mi hanno dato fiducia, dice Annalisa Bianco, per svolgere un compito politico e amministrativo e se oggi seguo in Consiglio Comunale, se sono arrivata a presiederlo è perché gli elettori hanno espresso la propria fiducia nella mia persona e nel progetto politico della lista Trapanitua. Le sue dimissioni dalla presidenza del Consiglio Comunale o il suo addio al civico consesso non le ritiene una forma di rispetto, ma semmai una fuga immotivata, forse anche una ammissione velata di colpevolezza. Ricordo che la vicenda processuale che mio malgrado mi vede coinvolta, continua Bianco, non ha alcuna attinenza con l'incarico istituzionale e politico che attualmente ricopro. A conferma di ciò è intervenuto il provvedimento prefettizio di reintegro nella funzione previsto dalla legislazione vigente. Dall'altra la sospensione cautelare delle mie mansioni di dipendente dell'ASP di Trapani non mi preclude il diritto dovere di adempiere al mandato ricevuto dagli elettori che ritengo di dover portare a compimento proprio per rispetto della volontà degli elettori. Le dimissioni non sarebbero dunque rispettate rispettose della mia verità, che spero divenga presto la nostra verità. Non sarebbero rispettose della magistratura che indaga e della legge che mi consente di rimanere in carica, dice Annalisa Bianco. I fatti dimostrano che non vi sono ragioni per stravolgere le scelte degli elettori e le determinazioni a suo tempo assunte dall'Assemblea cittadina con la mia elezione a Presidente. Queste le sue dichiarazioni, unite al fatto di non essere attaccata alla poltrona, ma di essere profondamente attaccata al rispetto di se stessa, della verità e delle istituzioni che intende onorare con il suo lavoro fin quando ci saranno le condizioni e la fiducia degli elettori. Una presa di coscienza e di posizione, la sua, che però non mitiga i malumori interni alla maggioranza che sostiene il sindaco Tranchida. La chiusura di Trapani Servizi ha causato la sospensione dei conferimenti in discarica degli RSU. Sulla questione è intervenuto Massimo Fundarò, presidente della SRR Trapani Nord. Sospesi da quasi una settimana i conferimenti in discarica degli RSU raccolti in 78 comuni della Sicilia. Il sistema di raccolta sta ancora reggendo grazie soprattutto agli importanti risultati in termini di raccolta differenziata raggiunti dai comuni interessati, che non ha permesso la creazione dei presupposti per una grave crisi igienico-sanitaria nei territori. E sulla questione è intervenuto Massimo Fundarò, presidente della SRR Trapani Nord, che martedì era presente ad una riunione che si è tenuta all'assessorato regionale Energia. Ma ci siamo trovati di fronte a una regione un po' incerta, infatti noi abbiamo chiesto immediatamente, dato che c'è stata questa chiusura della Trapani Servizi, perché spiego, la Trapani Servizi trattava i rifiuti RSU di 78 comuni, compresi i nostri, però poi i sovvalli, cioè il residuo di questo trattamento meccanico-biologico, venivano portati alla discarica di Gela, che è un altro impianto pubblico. Siccome hanno fatto dei controlli, che c'era una violazione dei limiti di legge, Praticamente a Gela a, si è rifiutata di ehm, ricevere i rifiuti della Trapani Servizi. A Catena la società trapanese è stata costretta a chiudere. Questo è già avvenuto il 16, quindi sono passati già più di una settimana e noi abbiamo sollecitato la Regione a assumere subito un provvedimento per, per fare in modo che potessimo trovare un impianto alternativo. Solamente che mentre alcuni comuni, per esempio quelli della provincia di Palermo, sono stati dirottati su Bello Lampo, quindi come dire, non dico a chilometri zero ma molto vicini, noi della provincia di Trapani siamo stati come dire, sballottati fino a Catania con costi veramente esorbitanti. Fra l'altro questa, questa chiusura della Trapani Servizi, questo, questo limite abbiamo chiarito perché ci siamo forniti anche i tecnici, i biologi, i consulenti, è un, un parametro eh, di una legge nazionale che però riguarda soprattutto il composto, non i sovvalli, e quindi è quasi impossibile da, eh, da rispettare. Infatti il dirigente del settore energia, il dottore Buggio, ha fatto un quesito al Ministro dell'Ambiente proprio per una modifica legislativa. E noi però per questi ritardi, per questo atteggiamento così di quasi scarica barile, ora ci ritroviamo, non per colpa nostra, a andare a, a assumere costi incredibili. Fra l'altro dobbiamo anche dire che le due SRR, sia quella nord che sud, complessivamente la provincia di Trapani, siamo al 75% di raccolta differenziata. Quindi noi siamo una delle province virtuose, addirittura massimi livelli nazionali 
quindi è veramente paradossale che i cittadini differenziano, i comuni si sono attrezzati, quindi abbiamo un livello di virtuosità alto e noi siamo proprio quelli penalizzati che lo dovremmo andare a spendere circa 450 euro a tonnellata per il trattamento degli RSU, è veramente una cosa assurda. Ci spostiamo adesso presso lo scalo aeroportuale di Trapani Birgi perché domani inizieranno i lavori di ammodernamento della pista. L'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi sarà temporaneamente chiuso dal 25 febbraio al 16 marzo per consentire i lavori di manutenzione programmata della pista. La decisione è stata annunciata dall'associazione di gestione Airgest che in una nota oggi ha precisato la chiusura dello scalo dopo il volo per Pantelleria previsto alle 8 del mattino di domenica prossima. Durante questo periodo i voli saranno riprotetti dalle compagnie aeree coinvolte le quali forniranno ulteriori dettagli ai passaggi interessati. I lavori programmati includono la sostituzione e l'ammodernamento degli aiuti visivi luminosi sulla pista. Le luci saranno infatti aggiornate con sistemi a led garantendo maggiore efficienza ed efficacia con una significativa riduzione dei consumi elettrici e un minore impatto ambientale. Una serie di interventi dunque che fanno parte di un piano più ampio di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico dell'aeroporto avviato già quattro anni fa su iniziativa dell'aeronautica militare. In parallelo a Gest eseguirà lavori di manutenzione sulla pista stessa, tra cui la rimozione dei depositi di gomma ed il ripristino della segnaletica orizzontale. Questi lavori, ha commentato il presidente di Airgest Salvatore Ombra, sono essenziali per migliorare ulteriormente la sicurezza dell'aeroporto e prepararci al traffico previsto per la prossima stagione estiva a partire da aprile. Reti delle gabbie arrugginite e animali tra gli escrementi, presentato un esposto contro il canile sanitario di Alcamo. Reti rotte, arrugginite e cani in gabbia fra gli escrementi. E' quanto ha accertato il presidente dell'associazione animalista Unanima Mille Zampe, Gaspare Camarda, nel corso di una visita all'interno del canile sanitario di Alcamo. Lo stato di incuria in cui versa la struttura è stato documentato attraverso foto e video allegate ad un esposto presentato ai carabinieri, redatto da Stop Animal Crime Italia, che di concerto con l'associazione animalista alcamese ha chiesto tutta una serie di accertamenti sui requisiti strutturali e sanitari del canile. Camarda, in visita al canile per verificare le condizioni di un cane, frutto di una rinuncia di proprietà, ha notato le reti di protezione dei box deformate da arrugginite ed escrementi non rimossi all'interno delle gabbie. Attraverso l'esposto, le due associazioni chiedono di effettuare anche accertamenti sulle cure eseguite dai veterinari del rifugio. L'associazione Unanima a Mille Zampe già in passato aveva presentato una denuncia per far luce sul decesso di alcuni cani. Anche il cane ospitato in seguito alla cessione di proprietà solleva qualche interrogativo. L'animale avrebbe subito maltrattamenti ma nessun provvedimento come previsto dalla legge è stato adottato nei confronti dei responsabili. Una chiara testimonianza secondo gli animalisti di questo sistema dannoso per il rispetto delle leggi e degli animali detenuti come oggetti. E adesso la cronaca Trapani, 26enne, evade dai domiciliari e finisce in carcere. È accusato di aver rubato un'auto e rapinato un anziano il servizio. Si sono aperte le porte del carcere per un 26enne trapanese accusato di aver rubato un'auto e rapinato un anziano ad uno sportello postamat. I carabinieri della compagnia di Trapani lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della pena emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo. Il giovane sottoposto ai domiciliari si sarebbe allontanato più volte dalla propria abitazione risultando assente nel corso dei controlli effettuati dai militari dell'arma. Il 26enne venne arrestato lo scorso mese di dicembre con l'accusa di rapina aggravata. In concorso, assieme a un complice, finito pure lui ai domiciliari, avrebbe prima rubato un'auto e poi rapinato un anziano che aveva appena prelevato 300 euro dal postamat di Corso Piersanti, Mattarella. Grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile ricostruire le fasi della rapina, della successiva fuga a bordo della vettura rubata e risalire al 26enne e al suo complice. Subito dopo la notifica dell'odierno provvedimento, al termine delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso le carceri del Pietro Cerulli di Trapani. Torniamo tra poco con tutte le altre notizie.
Ricorreremo in Cassazione. Nicola Catania ha annunciato che impugnerà la sentenza che lo ha visto decadere dal ruolo di deputato in favore di Giuseppe Bica. Il teatro consagra verso il completamento importante, passo in avanti verso l'ultimazione della struttura a Gibellina. E poi lo sport, esame San Cataldese, il Trapani domani affronterà il provinciale alle 15.30 la San Cataldese, formazione impegnata nella corsa salvezza. Torniamo ancora in studio, una sentenza che lascia perplessi me e i miei avvocati. Continuerò a servire il territorio e andrò avanti con determinazione. Ricorreremo in Cassazione convinti come siamo di avere ragione. Sono forte dei voti che ho ricevuto e della vostra vicinanza. Nicola Catania commenta così la sentenza che lo ha visto decadere dal ruolo di deputate, deputato regionale a favore di Giuseppe Bica. Ascoltiamolo. In questi giorni è successo che un mio ricorso in corte d'appello contro un ricorso fatto dal signor Giuseppe Bica è stato respinto. È stato respinto quindi perdo il giudizio in questo secondo grado con una sentenza che non va commentata ma obiettivamente ci lascia quantomeno perplessi, tanto a me quanto ai miei avvocati. Una sentenza che non ci aspettavamo per nulla, convinti come siamo di avere pienamente ragione rispetto alle questioni che sono state dibattute in sede di giudizio. Fatta Ovviamente questa premessa mi preme comunicarvi che nonostante io abbia avuto momenti particolari di flessione, qualche momento di sconforto, mi pare normale che ci sia, qualche momento anche di ripensamento, un po' di tristezza in verità. Poi preso dai tanti messaggi, dalle telefonate, da tutto l'affetto che mi avete partecipato e di questo me ne sono veramente grato, ho fatto una riflessione un po' più approfondita anche assieme ai miei amici. Ovviamente io non posso egoisticamente decidere di fare una cosa rispetto a un'altra. Io sono forte della vostra vicinanza, sono forte dei voti che ho ricevuto nella competizione elettorale regionale e parto proprio da qui perché io non devo assolutamente mollare, cosa che ho deciso di fare, cioè dire quello di andare avanti con determinazione. Andremo sicuramente in Cassazione, al terzo grado di giudizio, convinti, ripeto ancora una volta come siamo, di avere pienamente ragione. Continuerò ad essere nel territorio, a fare la mia politica nel territorio, a portare le istanze del territorio in regione, cercando di dar voce al territorio così per come voi mi avete dato la forza di poter fare. Convinto come sono di poter dare ancora contributo fattivo al territorio stesso, convinto come sono che il mio partito, il partito in cui milito, non mi lascerà solo e mi darà l'opportunità di portare le istanze e la voce del territorio stesso. Ci spostiamo adesso a, Gime, a Gibellina perché è stato compiuto un importante passo in avanti per il completamento del teatro di Consagra che grazie ad un progetto diventerà un centro di ricerca e formazione per la valorizzazione dei beni culturali. Ascoltiamo il servizio. Gibellina si prepara a valorizzare ancora di più il teatro di Consagra. È stato infatti accettato il ricorso presentato dal Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e dal Comune di Gibellina. Negli scorsi mesi l'Agenzia per la coesione territoriale aveva decurtato del 50% il finanziamento del progetto Consagra Innovation Hub per chi è accusato di aiuto di Stato per la presenza di un bar e un bookshop. La sentenza del Tar Lazio ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento permettendo così di andare avanti nella trasformazione del teatro in un centro di innovazione con un approccio sostenibile e integrato. Il progetto, ammesso al megabando del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, potrebbe dunque beneficiare del finanziamento per contribuire alla sua realizzazione. Le novità presentate oggi riguardano un'importante sentenza del TAR che ci consente di, di riprendere il percorso della realizzazione di un progetto importantissimo che è il recupero del teatro eh, consagra di Gibellina per realizzarvi un eh, innovation hub. Um, questo progetto finanziato nel 2022 che ha visto un percorso eh, di eh, articolazione per arrivare al finanziamento utilizzando proprio la via eh, giudiziaria per avere il finanziamento erogato per intero, ci consente di riprendere appunto un filo eh, di realizzazione dell'opera eh, e di realizzazione del progetto. Quindi la scommessa immediata è quello di realizzare il centro, ma l'impegno connaturato a questo progetto è quello di renderlo vivo, avviarlo, rendere eh, un punto di attrazione. 
La regione siciliana ha dichiarato lo stato di crisi ed emergenza siccità per il settore zootecnico, i particolari nel servizio. La giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura Luca San Martino ha dichiarato lo stato di crisi ed emergenza siccità per il settore zootecnico. Per l'attuazione degli interventi a favore degli allevatori siciliani il presidente Renato Schifani ha nominato commissario il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Dario Cartabellotta. Il governo regionale ha attuato provvedimenti concreti per sostenere gli allevatori colpiti dalla siccità e per preservare il settore zootecnico rispondendo alle richieste degli operatori durante gli incontri dell'unità di crisi presieduti da Schifani. Le deroghe dello stato di crisi ed emergenza accelereranno gli interventi a sostegno del settore, affrontando la carenza di pascoli, ma anche i costi eccessivi della produzione. La delibera di giunta include misure come la semplificazione delle procedure per la transumanza, l'esonero dei canoni d'affitto per il pascolo pubblico nel 2024, l'erogazione di 5 milioni di euro per foraggi ed acqua e la semplificazione per l'approvvigionamento idrico ed il trasporto dell'acqua per gli animali tramite autobotti. Io sono Rita, Rita Atria, settima vittima di Via D'Amelio. È il titolo del libro presentato ieri a Palazzo Dalì nell'ambito del progetto legalità dell'Istituto Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Appena una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, la testimone di giustizia Rita Atria vola giù da un palazzo di Via Tuscolana a Roma. Al giudice Paolo Borsellino aveva raccontato gli intrecci della mafia di Partanna. Suicidio, diranno i carabinieri, a riaccendere i riflettori su quel suicidio, che forse suicidio non è, tre donne. Giovanna Cucè, giornalista del Tg1, Nadia Furnari, fondatrice e vicepresidente nazionale dell'associazione antimafia Rita Atria, che ha richiesto la riapertura delle indagini, e grazie Graziella Proto, direttrice della rivista antimafia Le Siciliane, autrice del libro Io sono Rita, Rita Atria, settima vittima di Via D'Amelio, presentato ieri pomeriggio nell'aula Sodano di Palazzo Dalì. Noi abbiamo contribuito alla richiesta di riapertura, mentre eh, le, al momento la Procura di Roma non ci sta facendo sapere nulla, nonostante noi eh, abbiamo eh, integrato la prima, il primo esposto con altri materiali, con altri documenti, siamo in questo momento in rispettoso silenzio verso i tempi della magistratura. Un libro che, non ha, che ha voluto solamente eh, porre delle domande, eh, si basa su documenti, non c'è nulla che non sia documentato. Noi eh, ad oggi possiamo dire, come qui parlo come associazione e, e come eh, consulente tecnico dell'avvocato D'Antona che sta se, seguendo la cosa, e, mh, non possiamo assolutamente affermare che Rita si sia suicidata. L'iniziativa si inquadra nell'ambito del progetto legalità dell'Istituto Ciaccio Montalto guidato dalla dirigente Anna Maria Sacco. Appuntamento con la memoria che noi puntualmente tutti gli anni rinnoviamo proprio perché vogliamo che i nostri alunni ricordino le vittime di mafia e lavorino soprattutto sulle tappe del percorso alla legalità che è il progetto cardine del nostro istituto comprensivo. Abbiamo iniziato con Rita Atria, con tutto il percorso già da qualche anno ma con la memoria dedicata a Rita Atria proprio l'anno scorso, più o meno in questo periodo con l'intitolazione del plesso di uno dei plessi dell'istituto comprensivo comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto a Rita Atria. Abbiamo avuto una, un bel momento di riflessione insieme ai ragazzi in cui abbiamo dialogato con le autrici del libro, loro hanno in questi mesi letto il libro, lo hanno insomma studiato, hanno cercato di immedesimarsi anche nella figura di Rita Atria e hanno capito che eh, oltre al coraggio, oltre eh, diciamo alla, alla partecipazione anche attiva a quelle che sono le, eh, le, le tematiche relative alla mafia, hanno imparato a capire anche eh, di non doversi per forza e basare sul pregiudizio e cominciare comunque ad avere una cultura legata all'antimafia anche nel loro quotidiano. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente questa sera alle 19.40 e replica alle 22.40 il nostro magazine. Invece domani alle 20 e in replica alle 23 trasmetteremo in differita l'incontro tra Trapani e San Cataldese. Tra poco lo sport. E per lo sport, come noto, ferme sia Trapani Shark che la Enbolerice, domani però torna in campo, torna al provinciale il Trapani, che alle 15.30 affronterà la San Cadaldese, società squadra invischiata nella corsa salvezza. 
consueta conferenza stampa questa mattina di vigilia da parte di mister Alfio Torrisi che ascoltiamo. Partita sicuramente importantissima, non importante, soprattutto come, come tutte le partite, la più importante questa perché è la prossima. Una partita che dà tre punti, che sono importantissimi come lo sono stati tutti quelli che abbiamo raccolto ogni volta che li abbiamo fatti. È una partita che a prescindere dall'eventuale distacco o da eh, sicuramente è una partita che ci avvicina ancora di più al traguardo dove eh, abbiamo un obiettivo che ci aspetta io non penso che adesso ci può essere un minimo calo di concentrazione o un minimo calo eh, soprattutto sotto l'aspetto mentale io vivo la squadra giornalmente questa è una squadra che le motivazioni le trovo in settimana perché cambiando tanto ogni settimana, ogni domenica e avendo tanta competizione è normale che in allenamento tutti hanno voglia di giocare la domenica e di dimostrare di andare in campo. Questo comporta in automatico ad alzare il livello dell'intensità sia fisica che mentale. Stamattina abbiamo avuto il piacere e l'onore di ricevere la visita in campo del nostro presidente e proprio a bordo campo commentava ma, ma vanno veramente forte di sabato e questa è una cosa che fa piacere perché quando si vede una squadra che si allena con intensità con voglia eh, fa ben sperare la partita è sicuramente è una partita complicata come lo sono tutte a maggior ragione quelle in casa dove sicuramente verranno squadre dove l'obiettivo principale è quello di concedere pochi spazi, di stare molto sotto linea della palla e quindi ci vuole pazienza. La San Cataldese è una squadra che ormai conosce abbastanza bene questo campionato come club, come società, come struttura e quindi incontriamo una squadra che conosce bene la categoria e che verrà qua sicuramente a farsi la sua partita per cercare di raggiungere il loro obiettivo che sicuramente è un obiettivo importante che è la salvezza e la permanenza della categoria. Noi da parte nostra, come ogni, ogni domenica, come ogni settimana, abbiamo il nostro obiettivo che inizia a vedersi, però per arrivare lì ancora bisogna fare, percorrere una strada con le insidie, con tante insidie, e una delle tante è San Cataldo, poi ce ne saranno la San Cataldese, poi ce ne saranno altre nove, però dobbiamo concentrarci soprattutto su di noi, Sappiamo quanto è importante fare punti domani e sicuramente siamo chiamati a fare una grandissima prestazione davanti alla nostra gente che ancora una volta spero che sia numerosa e che possa essere il nostro valore giunto come lo è stato in tutto il campionato e poi a fine partita tireremo le somme. Il campo poi alla fine come sempre è l'unico giudice. La sala conferenze della sede di Asso Stampa a Trapani è stata intitolata al giornalista Giovanni Ingoglia, scomparso di recente. Ieri la cerimonia di scopertura della targa alla presenza dei giornalisti trapanesi e dei vertici del sindacato. Questo è il nostro approfondimento di oggi. Vai. È stato un momento emozionante ed un modo per ricordare un giornalista che per anni è stato impegnato nel mondo della comunicazione ma anche in quello dei diritti. Giovanni Ingodi è stato infatti segretario provinciale del sindacato unitario dei giornalisti ed in occasione del terzo anniversario della scomparsa a sua stampa Trapani lo ha ricordato con l'intitolazione della sala conferenze della sua sede. Tre, oh, ieri ricorreva il terzo anniversario della scomparsa di Giovanni Ingoglia. Giovanni Ingoglia, un collega che è stato un punto di riferimento eh, intanto professionale per tante generazioni di giornalisti sia dalla sua attività al quotidiano Lora ma poi anche all'ufficio stampa della provincia è stato sempre un, un punto di riferimento per diverse generazioni ma eh, altrettanto importante è stata la sua attività sindacale a favore dei colleghi, a favore eh, dei giornalisti di questo territorio a cui ha continuato a dare dignità e sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della 
del diritto alla libertà e di stampa e al riconoscimento del proprio ruolo. E per questo noi appena abbiamo avuto la sede eh, abbiamo deciso di intitolare la sala conferenze, cioè il luogo di riunione, il fulcro di quello che è l'associazione Sicilia nella stampa in provincia di Trapani, intitolarla proprio a Giovanni perché il suo esempio eh, sarà, rimane eh, sempre nei nostri pensieri e nel nostro, nella nostra attività. La cerimonia di intitolazione della sala conferenze si è tenuta nell'ambito dell'incontro L'informazione culturale, strumento per la crescita di un territorio che ha visto diversi relatori. Presenti nei locali di via Duca d'Aosta anche la sindaca di Erice Daniela Toscano e il consigliere nazionale FNSI Roberto Ginex. Quello di ieri è stato il primo appuntamento di un ciclo di incontri programmati dal sindacato. E questo è anche l'occasione per iniziare i nostri corsi di formazione dell'ordine dei giornalisti riservati ai colleghi. Questo primo corso parla del, parlerà del giornalismo culturale e delle ricadute nel territorio, di quello che può essere eh, l'importanza del, della cultura legata all'informazione. Ma eh, il mese prossimo abbiamo un altro altrettanto importante, sempre qui in questa sede, sul territorio, sull'ambiente sui pericoli di una urbanizzazione senza controllo con, che vedrà relatori di, di altissimo profilo. Mentre a maggio ne faremo uno d'erice in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati sulla cronaca giudiziaria. Presente alla cerimonia di intitolazione la figlia di Giovanni Ingoglia, Maria Emanuela, anche lei giornalista. Avere un genitore che fa il tuo stesso mestiere o meglio fare lo stesso mestiere del proprio genitore è una risorsa. Eh, lo è soprattutto quando al netto del legame di parentela gli si riconosce quella, quella grande professionalità. Quello che io ho imparato da mio padre non l'ho imparato in 22 anni di attività giornalistica ma in 45 anni di vita. E quando lo sentivo, lo vedevo e poi lo sentivo dettare i pezzi al giornale Lora, i pezzi di mafia e politica, di mafia politica e interessi economici, la corruzione nei palazzi, all'interno dei palazzi, e sono state e sono tuttora rileggendole delle straordinarie lezioni di giornalismo, lo sono per me e credo che lo siano per tutti noi. Una grande lezione anche in campo di affermazione dei diritti delle colleghe, delle, del, delle colleghe e dei colleghi a tutela della professione e della nostra professionalità. E, lui stesso per primo intentò una battaglia giuridica personale che poi era anche una battaglia collettiva per l'applicazione del contratto della Federazione Nazionale della Stampa all'interno delle pubbliche amministrazioni. Lui da detto stampa della provincia regionale e si batté affinché vi fosse proprio il ehm, riconoscimento giuridico del contratto e fu il primo ad aver applicato il contratto del, del, del giornalistico. Maria Emanuele Ingoglia ha ricordato l'attività del padre anche in ambito sindacale. Questo è un atto di riconoscimento e un atto di riconoscenza eh, per cui noi ringraziamo a sua stampa eh, nei confronti di un collega che si è battuto a difesa e a tutela dei diritti del collega e dei colleghi. E, mh, lui ha aperto la strada per tante battaglie, noi comunque ripartiamo da qui sperando di fare ancora meglio per difendere e tutelare una categoria e una professione spesso svilita. E ovviamente sia per me che per mia sorella Assia è un momento di grande emozione sicuramente ma penso anche che lui avrebbe riso con la sua ironia, avrebbe riso parecchio rispetto a questa intitolazione e gli avrebbe fatto anche estremamente piacere.